Enjoy your summer at VGP Universal Kingdom with stunning Chinese acrobats. Meanwhile, Tharam said Jake Marais is saying that they have an open contact with you. I'm telling you, 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 அவங்கள சந்திச்சு என்னென்னு விவரம் கேட்போம் ஆறுதல் கேட்போம் நல்ல இடத்துல தான் போனது ஒன்றா அவங்க வந்து இதில் நாங்கள் அரசியல் கட்சி யாருமே இன்வால்வ் பண்ண வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் மே நீங்கள் எப்படி வரீங்க உங்களை தாண்டி உங்கள் உறவினர்கள் உங்கள் நெருங்கிய நர் நண்பர்கள் வந்து அந்த ஆலை கிட்ட ஒரு கான்ட்ராக்ட் வாங்குறது ஒரு பங்குகள் வச்சுருக்குது அந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகள் நிறையா வச்சுருக்காங்க அனில் அகல் அகர்வால் வராருங்க ஜெயலலிதா வராங்க அவங்க அப்போ முதலமைச்சர் வந்து நேரடியாக தூத்துக்குடிக்கு வந்து அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது இது யாருமே மறுக்க முடியாது ஊருக்காரங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதுக்கு அவங்களுடைய ஃபோட்டோ எல்லாம் இருக்குது வாய்வு கசியுது கசிஞ்சு எல்லாத்துக்கும் கண் அடித்தால் சிலருக்கு மூச்சு திணறல் அந்த சுற்றி உள்ள ஊர் ஃபுல்லாக தூத்துக்குடி வரைக்கும் வந்துன்னு சொல்லுவாங்க வந்தப்போ மறுபடியும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஆகுது அந்த ஆலையில் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த ஆலையினால தான் சொல்லி முறையான அதிகாரிகள் வரல மக்களுக்கு அழைக்கப்படலை மக்களுக்கு தெரிவிக்கப்படலை அப்போது மக்கள் ரொம்ப வெகுண்டு எழுதுகிறாங்க ஏற்கனவே உள்ளதே எங்களுக்கு இவ்வளோ கெடுதல் வருது மூச்சு திணறல்லாம் வரக்கூடிய நிலைமையில் நீங்கள் ரெண்டாவது ப்ராஜெக்ட் போட்டிங்கன்னது மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் வந்து ஆலை தொடங்க தொடங்கப்பட்ட காலத்தில் தானும் வந்து போராடின தெரியல எனக்கும் நானும் யோசிச்சு பார்க்க எனக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியல இது சமூக விரோதம் சொல்கிறது ஏன் காவல்துறை முதல்ல அவங்கள பார்த்து ஏன் கைது பண்ணலை ஜெயக்குமார் வந்து ஒரு ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வந்து நீ உங்களுக்கு தான் உங்களுக்கு நீங்கள் தான் எல்லா இதுலேயுமே இருக்கீங்க அந்த விஷயங்கள் இருக்கீங்க நீங்கள் தான் அதுக்கு காரணம் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டுருந்தாரு என்ன பண்ண பிரச்சனை ஆகிட்டு யார் மேலே பழி போடணுமே ஐயோ இந்த கீதா ஜீவன் மேலே போடும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அப்படமான போய் ஒரு பெரிய பொறுப்பில் இருக்கிறவர் விசாரிக்காமே அவர் தெரியாதா முன்முறை நடக்கல யாரும் வெப்பன்ஸ் எடுத்து அடிக்கலை போலீஸை ஒன்றும் பண்ணலை ஆறடி தூரத்தில் அந்த லேடி சீட்டு பணம் வாங்க போச்சா அங்கே அந்த கூட்டமாக நிற்கணுது அதில் ஒரு ஒரு ஓரத்தில் ஒதுங்கியிருக்கு அவ்வளோதான் அந்த லேடி செத்துட்டுனா இந்த போலீஸ் எந்த அளவுக்கு நடந்திருக்காங்கன்றத நம்ம அறிய முடியும் வணக்கங்க நூறு நாள் தூத்துக்குடி போராட்டத்தில் அதிகமாக உச்சரிக்கப்பட்ட வார்த்தை வந்து ஒன்று டிஎம்கே திமுக இன்னொன்று வந்து உங்கள் பேர் என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க நீங்கள் அது வெறுமனை அரசியலுக்காக தான் அரசியல் மட்டும் இல்லாமல் கால்புணர்ச்சியும் கூட எதிராக இருக்கிற அதிமுக இதான் சமயம் இந்த அம்மா மேலே பழி போடுவோம் அப்படின்ற நோக்கத்துக்காக தான் என்னுடைய பேரை மொதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஏன்னா எவ்வளோ பங்கு இருக்குது நாங்கள் ஸ்டெர்லைட்டில் அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ பணம் வாங்கியிருக்காங்க நாங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒப்பந்தம் கான்ட்ராக்ட் இருக்குது நாங்கள் கடைசியில் ஒரு பெரிய பொறுப்பில் இருக்கிற அமைச்சர் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமாரே சொல்கிறாரு இவங்களுக்கு ஒப்பந்தம் கான்ட்ராக்டர் இருக்குது அறநூறு லாரி ஓடுதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து உண்மைக்கு புறம்பானது தான் எதுவுமே உண்மை கிடையாது நோக்கம் என்னென்னா இந்த நேரம் இதை வச்சு அரசியல் பண்ணுவோம் இந்த லோக்கலில் இருக்கிற எதிர்கட்சி எம்எல்ஏ மேலே ஒரு கெட்ட பேர் அவ பேரை உண்டாக்கணுன்றக்காக சொன்ன வார்த்தைகள் தான் எல்லாமே ஒவ்வொரு முறையும் போராட்டத்தை பற்றி அமைச்சர்கள்கிட்டையோ மற்றவங்கிட்ட கேட்கும்போது உங்களையே வந்து மக்கள் வந்து உள்ள விடல உங்களுக்கே வந்து எதிர்ப்பா இருக்காங்க எதிர்ப்பா இருக்காங்க எதிர்ப்பா இல்ல அது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் போராட்டக்குழு என்ன முடிவு பண்ணுதுன்னா எந்த அரசியல் கட்சியுமே நம்ம வந்து இதுல இன்வால்வ் பண்ண வேண்டாம் அழைக்க வேண்டாம் அவங்களா வரதா இருந்தா அந்த அரசியல் அதாவது கட்சி நேமு அந்த சின்ன அடையாளம் இல்லாம வந்தா நம்ம சேர்த்துக்குவோம் மக்களோடு மக்களா வரணும் அரசியல் அடையாளத்தோட வரும்போது நம்ம யாருமே அப்படி அழைக்க வேண்டாம் அப்படின்ற முடிவு எடுக்கிறாங்க காரணம் வந்து போராட்டம் திசை மாறி போயிடக்கூடாது இப்போ திமுக கூப்பிட்டோம்னா ஏடிமிக்கை கரங்க இது பண்ணுவாங்க ஏடிமிக்கை வந்தால் திமுக பண்ணுவாங்க அப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொள்கையில் மாறுபாடு இருக்கிறதுனால அது ஒரு அந்த போராட்டக்குள்ள ஒரு முடிவாகவே எடுக்காங்க முடிவாக எடுத்து அதில் உறுதியாக இருந்தாங்க இப்போ நான் திமுக மாவட்ட செயலாக இருக்கும்போது நம்ம அதில் கலந்துக்க முடியும் அதனால் நம்ம வந்து மொதல் ஒரு கோட் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் இருபத்தி நாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நான் போய் கலந்துக்கிட்டேன் கலந்து கொடுக்கும்போது அவங்க வேறு சில கட்சிக்காரங்க இருந்தாங்க நான் பேர் சொல்ல விரும்பல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நான் கலந்துக்கிட்டது அவங்களுக்கு பிடிக்கல நான் எதை வச்சு என்னுடைய தொகுதியில் மக்கள் நைட்டு முழுசும் தெருவிலே இருந்திருக்காங்களேன்னு ஒரு நோக்கத்தில் தான் அவங்கள சந்திச்சு என்னென்னு விவரம் கேட்போம் ஆறுதல் கேட்போம் நல்ல இடத்துல தான் போனது ஒன்றா அவங்க வந்து இதில் நாங்கள் அரசியல் கட்சி யாருமே இன்வால்வ் பண்ண வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் மே நீங்கள் எப்படி வரீங்க அப்படி அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசியல் கட்சி ஆதரவு இல்லாமல் நீங்கள் எதையும் சாதிக்க முடியாது பரவாயில்ல உங்கள் நோக்கம் அப்படி இருக்கட்டும் நானும் அதே
அதுதான் அதை வச்சுட்டு வந்து உன்னுடைய லாரி ஓடு என் தம்பிக்கு இருக்கிற லாரி நாலு லாரி தான் சரி அதுவுமே வேற ராம்கோ சிமெண்ட் ஓடுது அவனுடைய தனிப்பட்ட விஷயத்துக்கு வச்சுக்கிறாங்க அதாவது நான் என்ன சொல்றேன் எங்க தந்தையார் எம்எல்ஏ இருந்தாங்க நைன்டி சிக்ஸ்ல அப்படி ஒரு குடும்பத்துல இருந்துகிட்டு மக்கள் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் எதிர்த்துட்டு வர்ற நிறுவனத்தோட எப்படி நாங்க ஒப்பந்தம் வைப்போம் கான்ட்ராக்ட் ஓடும் எங்களுடைய லாரி ஓடும்னு எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே அதான் இதான் சமயம் இவங்களுக்கு அவப்பேர் உண்டு பண்ணுறதுக்காக சில நம்முடைய எதிர்கட்சி சார்ந்தவங்க நம்மளை பிடிக்காதவங்க தூண்டி விடுற தகவல்கள் தான் அது சரி அப்பா வந்து திமுகவில் முக்கிய தலைவராக இருந்திருக்காரு இதே தொண்ணூத்தாறில் தான் வந்து கலைஞர் இந்த ஆலயை தொடங்கினார் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அதிமுக உட்பட பல்வேறு கட்சிகள் வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அது எந்த எந்த அளவுக்கு உண்மை அது அதாவது உண்மையை சொல்ல போனால் இது நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ தொண்ணூற்றி மூணில் அவர் அனில் அகல் அகர்வால் வராருங்க ஜெயலலிதா வராங்க அவங்க அப்போ முதலமைச்சர் வந்து நேரடியாக தூத்துக்குடிக்கு வந்து அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது இது யாருமே மறுக்க முடியாது ஊருக்காரங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதுக்கு அவங்களுடைய ஃபோட்டோ எல்லாம் இருக்கு அப்படி அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சுல அந்த நிறுவனம் தன்னுடைய உற்பத்தி ஆரம்பிச்சது அதுதான் உண்மை தொண்ணூத்தி ஆறுல ஒரு நிகழ்வு நடந்தது ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்தது அப்போ அரசு உடனடியாக அதுக்கு நடவடிக்கை எடுத்து இது பண்ணாங்க அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஞாபகம் இருக்கு மற்றபடி தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுல அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சுல அந்த நிறுவனம் தன்னுடைய உற்பத்தியை தொடங்கியது அவங்களுடைய அந்த நிறுவனத்தோட அறிக்கையிலே அப்படிதான் இருக்கு தொண்ணூற்றி அஞ்சில் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணது மாதிரி தான் இருக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி இரண்டு காலமாக இருபத்தி இரு ஆண்டு காலமாக வந்து தொடர் போராட்டங்கள் நடந்து நடந்துட்டு வந்திருக்கு நம்மளும் அமைச்சர் பதவியில் இருந்திருக்கோம் மக்கள் இல்லை பேசக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் கேட்குறது என்னென்னா அமைச்சர் பதவியாக இருக்கும்போது அதுக்கு எதிராக எந்த விதமான சட்ட நடவடிக்கையும் கீதா ஜீவன் எடுக்கலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவங்க அந்த நிறுவனம் வந்து தன்னுடைய கழிவு நீரெல்லாம் கடலில் கொண்டு சேர்க்குற மாதிரி ஒரு பிளான் வச்சுருந்தாங்க அப்போ அதுக்காக மீனவர் சார்பில் பயங்கர ஒரு எதிர்ப்பு அது பயங்கர ஆர்ப்பாட்டம் எல்லாமே பெரிய கலவரமே வெடிச்சுன்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்த போது உடனடியாக அந்த இது அந்த திட்டம் கைவிடப்பட்டது நாங்கள் வந்து கடலில் கொண்டு விடலை எங்களுடைய வளாகத்துலேயே அதை வச்சு அந்த தண்ணீரை சேர்த்து மறுபடியும் நாங்கள் ரீசர்க்குலேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறோன்ற அந்த ஆலை வந்து அந்த திட்டத்தை மாற்றியது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று இல்லை தொடக்கத்தில் ஆரம்பித்த உடனே வந்த கலவரம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அந்த கலவரங்கள் மெல்ல அமுந்தது ஆனால் சுற்றுச்சூழல் ஆதரவாளர்கள் வந்து இதனால் இந்த கெடுதல் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இருக்கா வாய்வு கசியுது ஸோ நாங்கள் இப்போது மினிஸ்டர் இருந்த போதெல்லாம் அந்த ஆலையில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வரல வந்தப்போ <laughs> 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 மறுபடியும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஆகுது அந்த ஆலையில் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த ஆலையினால தான் நம்ம சொல்லி அப்போது இருக்க அப்போ ஜெயலலிதா அம்மா அவங்க தான் முதலமைச்சராக இருந்தாங்க அப்போது இருக்க மூடுறாங்க ஆலையை ஆனால் நவங்க நான் மினிஸ்டர் இருந்த போதெல்லாம் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்டோ ப்ராப்ளமோ ஒன்றும் வரலை மக்கள் வந்து நீங்கள் மூட நடவடிக்கை எடுங்க பண்ணுங்க ஒன்றுமே சொல்லலை தலைவட்ட கலைஞர்ட்டையோ எங்கிட்டையோ சொல்லலை ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருந்துச்சு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் மறுபடியும் வாயு கசி வந்தால் மறுபடியும் பிரச்சனை வந்தது அப்புறம் ஆலையை மூடி வச்சாங்க அவங்க தேசிய பசுமை தீர்ப்பாணையத்துலேயும் உத்தரவோட இப்போ வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல அப்போ அரசு ஒரு வழக்கு போடுது உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இன்னும் இருக்கு வழக்கு நடத்தப்படாமலே அப்படியே பெண்டிங் இருக்கு இப்போ அதுக்கு முன்னே இப்போ வந்து இவங்க விரிவாக்கம்னு சொல்லி போகிறாங்க விரிவாக்கம்னு சொன்னாலும் அதை முறைப்படி செய்யலை கருத்து கேட்பு கூட்டம்னு வைக்கிறாங்க மண்டபத்தில் வைக்கிறாங்க முறைப்படி கருத்து கேட்பு கூட்டம் ஆட்சி தலைவர் தலைமையில் ஆட்சி தலைவர் அலுவலகத்தில் தான் எல்லா கூட்டம் நடக்கும் இதை மட்டும் சும்மா மண்டபத்தில் வைக்கிறாங்க முறையான அதிகாரிகள் வரல மக்களுக்கு அழைக்கப்படலை மக்களுக்கு தெரிவிக்கப்படலை அப்போது மக்கள் ரொம்ப வெகுண்டு எழுதுகிறாங்க ஏற்கனவே உள்ளதே எங்களுக்கு இவ்வளோ கெடுதல் வருது மூச்சு திணறலாம் வரக்கூடிய நிலைமையில் நீங்கள் ரெண்டாவது ப்ராஜெக்ட்டு போட்டிங்கன்னது என்ன எடுக்கிறாங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமாகவே செகண்ட் ஃபேஸ் டூ மட்டும் இல்லாமல் ஃபேஸ் ஒன்று கூட இங்கே இருக்கக்கூடாது இது அகட்டப்பட வேண்டும்னு மக்கள் எல்லாம் அது குமரட்டி அபுரத்தை தொடங்கின அந்த போராட்டம் தான் தொடக்கத்தில் அங்கே போராடினது அப்புறம் மாநகரத்தில் உள்ள எல்லா அமைப்புகளும் அதுக்கு ஆதரவு தர்றாங்க அப்புறம் சுற்றுவட்ட கிராமங்களும் ஆதரவு தந்து ஒரு பெரிய அளவிலான போராட்டமாயிடுச்சு மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் வந்து ஆலை தொடங்க தொடங்கப்பட்ட காலத்தில் தானும் வந்து போராடின இந்த ஆலையை வேணாம
இந்த பிர இந்த பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆனது சொல்லிட்டு இருக்காரு அது எந்த அளவுக்கு அது உண்மை தெரியல எனக்கு நான் யோசிச்சு பார்க்க எனக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியல ஆனா அங்க இருக்க கூடிய மக்கள் சொல்றாங்களே இவங்க போறாங்க அப்படி நீ இங்க கேக்கணும் நேத்து அவருடைய வாட்ஸ் இத கேட்ட நியூஸ் இனி பழைய ஆளுகிட்ட கிளாரி இது பண்ணணும் வெரிஃபை பண்ணணும் சரி ஸ்டெர்லைட் வேதாந்தா நிறுவன தரப்பு வந்து பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள தலைவர்கள் அங்க இருக்க கூடிய ஆட்களை சந்திச்சதா ஒரு தகவல் போயிட்டு இருக்கு நம்மளே வந்து சந்திச்சாங்களா நம்மளே சந்திச்சு நம்ம கிட்ட நம்ம எதுவும் போராட்டத்துல ஈடுபடக்கூடாது எதிர்ப்பு தெரிவிக்காதீங்க நம்மள பார்த்து பணம் கொடுக்கறதுக்கு ஏதாவது ட்ரை பண்ணாங்களா இல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் ட்ரை பண்ணல ட்ரை பண்ணல அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் ட்ரை பண்ணல அவங்க அவங்களுடைய விளம்பரம் பேப்பர்ல போட்டுருந்தாங்க ஒரு புக் ஒண்ணு ரிலீஸ் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் இதனால கெடுதல் இல்ல கெடுதல் இல்லைன்னு கொடுத்தாங்கன்னு தான் கேள்வி இப்படி அவங்க ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் மக்கள் எதிர்ப்பு வந்தாலும் எல்லாம் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு இந்த நூறு நாள் போராட்டத்துல நூறாவது நாள் வந்து ஆட்சியரை போய் சந்திக்கலாம் இது எல்லா போராட்டங்களையும் நடக்கிறதா ஒரு ஆட்சியரை போய் சந்திக்க சந்திப்போம் நம்ம கோரிக்கையை வலியுறுத்தங்கிறது நூறாம் நாள் போராட்டத்தப்போ நம்ம வந்து மக்களோட கலந்து நம்ம ஊர்ல ஏதாவது போனோமா இல்ல நம்ம தனியா ஏதாவது பண்ணோம் முற்றுக போராட்டில நாங்களும் கலந்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு அறிவிக்கிறோம் அறிவிச்சு ஒரு இடத்துல இருந்து நாங்களும் கிளம்பி போற மாதிரி பிளான் பண்ணி நான் ஒரு அறிக்கை பேப்பர்ல கொடுக்குறேன் அறவழியில முற்றுகை போராட்டம் நம்ம நடத்துவோம் நானும் கலந்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல இருந்து நாங்க கிளம்பி வரோம்னு சொல்லி அறிக்கை கொடுத்தோம் அது மாதிரி எல்லா மக்களும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து கிளம்பி வந்தாங்க அன்னைக்கு அந்த போராட்ட குழுவுடைய பிளானுக்கும் எங்களுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது நாங்கள் வேறு வழி போகிறோம் அவங்க வேறு வழி எங்களை வந்து போலீஸ் வழியிலே ஒரு அரை கிலோமீட்டர் நடக்கவுமே வழியிலே மறித்து எங்களை கைது பண்ணுறாங்க இன்னொரு குரூப் இருக்குது அதாவது அந்த போராட்ட குழுவே ரெண்டாக பிரிஞ்சுது அதில் அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் ரெண்டாக பிரிக்கப்படுது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வன்முறையாக நடக்கக்கூடாது அறவழி போராட்டம் சொல்லுவோம் இன்னொரு குரூப் வந்து ஒரு மைதானத்தை கொடுத்து அதில் போராட்டம் நடத்த சொல்கிறாங்க காவல்துறை அதுலேயும் ஒரு குரூப் இருக்குது அது போக மீச்ச மக்கள் எல்லாம் பழைய முடி எடுத்த முடிவுபடியே அந்த மாட்சி தலைவர் முற்றுக போராட்டன்ற முறையிலே அவங்க எல்லாருமே அங்கே கிளம்பி போனாங்க அவங்களோட என்ன என்னன்னா பிள்ளை குட்டிகளோடு எல்லாரும் குடும்பமும் போனாங்க அங்கே போய் உட்காந்து அங்கே எதையாவது சாப்பிடுவோம் எதையாவது ரொட்டி கிட்டி வாங்கி சாப்பிட்டு அங்கேயே இருப்போம் மாலை வரைக்கும் அதில் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுவோன்ற திட்டமிட்டு தான் போனதாக சொல்கிறாங்க இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடக்கும்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியிலிருந்து இன்றைய தினம் வரைக்கும் சமூக விரோதிகள்னால தான் இவ்வளோ பிரச்சனை அப்படிங்கிறது காவல்துறை தரப்பு அரசு தரப்பு முதல் தரப்பு எல்லாருமே அதான் சொல்கிறாங்க அந்த அந்த போராட்டக்குழுவில் அந்த நகரை சார்ந்த எல்லா கட்சியை சார்ந்த இளைஞர்களும் உள்ளே இருந்தாங்க எல்லா கட்சியை சார்ந்த அதிமுக தவிர எல்லா கட்சி நிர்வாகிகளும் உள்ளே கலந்துக்கிட்டாங்க அது உண்மைதான் நிர்வாகிகள் மட்டும்தான் நாங்கள் தனியாக இருந்தோம் வெளியே இது சமூக விரோதம் சொல்கிறது ஏன் காவல்துறை முதலை அவங்கள பார்த்து ஏன் கைது பண்ணலை முதல் ஏன் ஐடென்டிஃபை பண்ணலை அது ஏன் மக்களுக்கு ஓப்பனாக ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன் கொடுக்கல இந்த மாதிரி இருக்குது நீங்கள் அறப்பொருளி போ போராட்டம் நடத்துங்க நாங்கள் அனுமதி கொடுத்துட வேண்டியது அனுமதி அனுமதி கொடுத்துருக்கலாம் இல்லையா அது ஏன் முதல் செய்யலை இப்போ சொல்கிறாங்க அப்படின்றது தான் யார் சமூக விரோதிகள் இருந்தாங்கன்றது தெரியல அது காவல்துறை தானே கண்டுபிடிக்கணும் அவங்க தெரிஞ்சிருந்தால் முதல் கைது பண்ணியிருக்கலாம் அவங்கள ப்ரிவென்டி அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம் திட்டமிட்டே வந்து இவ்வளோ பேர்த்த வந்து சுட்டுக் கொள்ளணும் குறிப்பிட்ட போராட்டத்தில் முன்னின்ற ஆட்களை வந்து சுட்டுக் கொள்ளணுங்கிறத ஒரு ஐடியாவோடு இருந்ததா சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த தமிழரசன் அந்த புரட்சி அந்த இயக்கத்தை சார்த்தவர் இந்த பொண்ணு வந்து ரொம்ப நல்லா எல்லா ஆர்ப்பாட்டத்தையும் வாய் பேசுவாங்களாம் அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு பேர் சொன்னாங்க இவங்க குறி வச்சு சுட்டுருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க மக்கள் பொதுமக்களுடைய அப்படின்னா அரசு வந்து அரசு வந்து தெளிவாக பிளான் பண்ணி இவங்கள கொள்ளணுங்கிற அடிப்படையில் தான் ஒர்க் பண்ணுறதா சொல்லி எல்லாருமே குற்றஞ்சாட்டு சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு என்னென்னா அந்த அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் அனுமதி கொடுத்துருக்கலாம் ஏன்னா இவ்வளோ அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்காது உளவு ரிப்போர்ட்டு கண்டிப்பாக இத்தனை வில்லேஜில் போராட்டம் என்னென்ன வில்லேஜ் நடக்குன்னு தெரியும் யார் லீட் பண்ணுறது எல்லாம் தெரியும் தெரியாமல் இருக்காது அப்போது அதை சரியாக கையாளலை அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து அதை அனுமதி கொடுத்துருக்கலாம் இல்லை பெட்டிஷன் ஆட்சி தலைவராக உட்காந்து பெட்டிஷன் வாங்கியிருக்கலாம் இந்த அளவுக்கு அந்த ஆட்சி தலைவரை போய் அடிக்கவா போகிறாங்க அனுப்பிருக்கலாம் இந்த அளவுக்கு வர வேண்டாம் நாங்கள் எதிர்பார்க்கல மக்கள் எதிர்பார்க்கல உண்மை அதுதான் தடியடியாவது நடத்திருக்கலாம் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சத்தங்க வேற கேட்கலன்றாங்க அந்த துப்பாக்கி சத்தம் வேற எங்களுக்கு கேட்கல இன்னும் இவன்
என்ன நடக்கவே தெரியல வான் பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது ஸோ மக்கள் எதிர்பார்த்து போகலை இந்த அளவுக்கு பேசி முடிச்சிருக்கலாம் இதை அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்றத எங்களுடைய கருத்து இந்த துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் நடந்து சில நாட்கள்லேயே ஜெயக்குமார் வந்து ஒரு ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வந்து நீ உங்களுக்கு தான் உங்கள் நீங்கள் தான் எல்லா இதுலேயுமே இருக்கீங்க அந்த விஷயங்கள் இருக்கீங்க நீங்கள் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தார் அதை எதிர்த்து நீங்கள் டிஃபர்மேஷன் கேஸும் போட்டுருக்கீங்க இல்லை அதுதான் வெறும் அரசியல் தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அரசியலுக்காக இப்போ என்ன பண்ண பிரச்சனை ஆகிட்டு யார் மேலே பழி போடணுமே ஐயோ இந்த கீதா ஜோன் மேலே போடும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவர் வந்து உடனே இவங்களுக்கு தான் கான்ட்ராக்ட் இருக்கு இவங்களுக்கு தான் வண்டி ஓடுதுன்ட்டு அப்படமான போய் ஒரு பெரிய பொறுப்பில் இருக்கிறவர் விசாரிக்காமையே அவர் தெரியாதா ஆர்டிஓ ஆஃபீஸில் எடுத்துட்டாலே தெரியும் எங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸில் என்ன வண்டி இருக்குன்ற தெரியும் ஸோ அரசில் அரசு பொறுப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லா தகவலையும் இவங்க எடுத்துடலாம் அது கூட செய்யாமல் வாய்ப்பளித்ததோ மாங்காய் பிடித்ததோன்ற மாதிரி அவர் பேசுகிறாரு அதுதான் அவருக்கு வந்து நம்ம வந்து இப்போ நம் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கவேன்னு சொல்லி நோட்டீஸ் விட்டுருவோம் துப்பாக்கி சூடுக்கு அப்புறம் நம் கிராமங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட ஏரியா பகுதிகள்லாம் எப்படி எந்த மாதிரியான சூழல் இருக்குது ரேஸ்புரத்தில் நடந்து ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது ஆறடி தூரத்தில் அந்த லேடி கொல்லப்படுறாங்க ஆறடி தூரத்தில் அங்கே ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிடையாது சும்மா மக்கள் கூடின இடத்துல அவங்க சூடப்படுறாங்க இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது அதாவது ரொம்ப ஈஸியாக இப்போ குருவி சுடுற மாதிரி சுட்ட மாதிரி தான் சொல்லணும் எந்த வன்முறையும் நடக்கலை யாரும் வெப்பன்ஸ் எடுத்து அடிக்கலை போலீஸாக ஒன்றும் பண்ணலை ஆறடி தூரத்தில் அந்த லேடி சீட்டு பணம் வாங்க போச்சா அங்கே அந்த கூட்டமாக நிற்கினது அதில் ஒரு ஒரு ஓரத்தில் ஒதுங்கியிருக்கு அவ்வளோதான் அந்த லேடி செத்துட்டுனா இந்த போலீஸ் எந்த அளவுக்கு நடந்திருக்காங்கன்றத நம்ம அறிய முடியும் அதேமாதிரி மறுநாள் அண்ணா நேரில் காளிப்பன் ஒரு பையன் அவனும் அதே மாதிரி கல் எறிஞ்சான்னு சொல்லிட்டு விரட்டிட்டு போய் கடைசியாக சுட்டுட்டாங்க அப்படி துப்பாக்கி பிரயோன்றது அவ போலீஸ் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் துப்பாக்கி சூடு நடந்து ஒரு வார காலத்துக்கு மேலே ஆச்சு இன்னுமே சிஎம் வந்து அந்த சம்பவம் எடுத்து வந்து பார்க்கல அது எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய இதாக நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா ஒரு சிஎம் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை நடந்திருக்கு தனக்கு தெரிலிங்கிறாரு டிவியில் தான் பார்த்துட்டு தெ தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு மக்கள் எந்த அளவுக்கு சிஎம் வரலங்கிறது அது எந்த அளவுக்கு மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய இதாக பேசப்படுது அவருடைய அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது அபத்தமானது தான் டிவியில் பார்த்தோன்னு சொல்கிறது ஏற்றுக்கவே முடியாது அவர் டிபார்ட்மெண்ட்டு முதலமைச்சர் ஷூட்டிங் ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க எப்படி தெரியாமல் இருக்கும் அது வந்து ஏற்றுக்க முடியாது அப்புறம் ஏன் வரலன்னு தெரில கோயில்பட்டிக்கு வந்திருந்தார் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடந்திருக்கிற நேரம் அப்போ கூட போராட்டக்காரங்களை அழைச்சி பேசியிருக்கலாம் இந்த ஒரு வார காலத்துக்கு முன்னாடி ஆமாம் ஒரு வாரத்துக்கு இந்த அமைச்சர் இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த இரண்டாவது பயிர்களை தொடங்கி வந்தார் அப்போ கூட பேசியிருக்கலாம் யாருமே அந்த லோக்கல் அமைச்சர் பேசியிருக்கலாம் யாருமே பேசலை கலெக்டர் கூட பேச மாட்டேன்ட்டாருங்க அதில் வந்து இறங்கி வந்து பேசலை சாராட்சியர் தான் எப்போதும் பீஸ் கமிட்டி மீட்டிங் போட்டு போட்டு சாராட்சியரும் எஸ்பியும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஆட்சித்தலைவர் கூட அந்த மக்கள்கிட்ட இறங்கி வந்து ஒன்றும் பேசலை அதனால் இந்த சரி இருபத்தி ரெண்டாந்தேதி அறிவிச்சப்புறமா பேசியிருக்கலாம் அறிவிச்சப்புறமா சரி மாபெரும் ஒரு இது இந்த மாதிரி ஒரு போராட்டம் வருது வன்முறை வெடிச்சிடக்கூடாது இந்த மாதிரி வன்முறையை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக கூப்பிட்டு பேசியிருக்கலாம் அமைச்சர்கள் நம்ம லோக்கல் அமைச்சர் இல்லை சுற்றுச்சூழல்துறை அமைச்சர்லாம் வந்து பேசியிருக்கலாம் எந்த நடவடிக்கை எடுக்கலை அதனால் இவங்க ஆட்சி மேலே பெரிய ஒரு வெறுப்பில் தான் மக்கள் இருக்காங்க நீங்கள் எடப்பாடி சிஎம் வரலையேனா வந்தா வரம் வரட்ட பாருன்னு சொல்லுவாங்க யாரும் வந்து அந்த அளவுக்கு அவர் நினைக்கல பெரிய ஒரு வெறுப்பில் மக்கள் இருக்காங்க அதுதான் உண்மை